ഹായ് നമസ്കാരം സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ കുക്ക് ഹൗസ് മാജിക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ബീഫ് ഉലർത്തിയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ബീഫ് ഉലർത്തുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഗരം മസാല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്താണ് ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നല്ലൊരു ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബീഫ് ഉലർത്തിയത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരു കിലോ ബീഫ് സവാള അഞ്ചെണ്ണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൂന്ന് പച്ചമുളക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് അര കപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ആദ്യം ഒരു കിലോ ബീഫ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ബീഫ് ഞാൻ വിനീഗർ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ് നമ്മൾ ഈ ബീഫ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പം ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ച് സവാളയിൽ നിന്നും രണ്ട് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ബീഫിനൊപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അഞ്ച് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇതും കൂടെ ഇതിനൊപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ അടച്ചു വെക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായി ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഞാനിതിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഒരു ഏഴെട്ട് വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബീഫ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ നല്ലോണം കുക്കായി അടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അത് നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഏഴ് വിസിലാണ് വെച്ചത് കുക്കിംഗ് ടൈം ബീഫിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും നമുക്കിനിയും സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കി കൊടുത്ത് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഒരു പാൻ വെക്കാം പാൻ ചൂടാകുമ്പം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഹൈ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായി നമുക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന അരക്കപ്പ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങാക്കൊത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ബീഫ് ഉലർത്തുമ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇടുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനൊപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് ഞെരിടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ 
അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇതേ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കാം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഞാനിത് നീളത്തിലാണ് ഇവിടെ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അഞ്ച് സവാളയാണ് എടുത്തത് അതിൽ രണ്ട് സവാള ബീഫ് വേവാൻ നേരം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ബാക്കി മൂന്ന് സവാളയിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാനിത് വഴട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ സവാള ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുന്നിടം വരെ വഴട്ടി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ നിറം മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് വേവിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനൊപ്പം തന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണിത് ഇത്രയും എരിവ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് കുറയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിത് വഴണ്ട് വരുന്നിടം വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ലോ ടു മീഡിയമിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അതേ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നമ്മുടെ ബീഫ് ഇങ്ങനെ വഴണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം എരിവ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നല്ല സ്പൈസി ആക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പൊ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനാണ് എരിവ് മീഡിയം സ്പൈസി ആണ് ഒരുപാട് എരിവില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫ് തേ ഇവിടെ നല്ലവണ്ണം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത കുരുമുളക് പൊടിയുടെയും വിനീഗറിൻ്റെയും ഒക്കെ മണം നല്ലവണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഒരു സവാള ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള നമ്മൾ അഞ്ച് സവാള എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അതിൽ നാലെണ്ണം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള ഒരു സവാള ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വഴണ്ട് പോകാനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ടു മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ആ ക്രഞ്ചിനെസ് പോകരുത് പിന്നെ ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ റോസ വാളയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മണവും പ്രത്യേക രുചിയാണ് നമ്മൾ ആ ബീഫിൻ്റെ കൂടെ ഈ സവാളയും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം രണ്ട് മിനിറ്റായി നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത സവാളയും ബീഫും ഒക്കെ ഒന്ന് ബ്ലൻഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പം വളരെ സിമ്പിളല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് കുറച്ച് സവാളയും പച്ചമുളകും തേങ്ങാക്കൊത്തും ഒക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ബീഫ് ഉലർത്തിയത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം വീണ്ടും ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് 